abril cerró como el mes menos violento del año. Fíjense, compañeras, esto lo, lo compartíamos eh, pues ayer en, en redes platicando sobre este tema. Es interesante ver la reducción en las cifras, en los números, aunque sigue siendo muy alta. no. Eh, las autoridades atribuyen esto, sin lugar a dudas, al accionar en contra de la criminalidad, pero preste atención a la siguiente nota para darse cuenta cómo, a pesar de que es el mes menos violento, las cifras siguen sonando altas. Veamos. Con 352 homicidios, abril se convirtió en el mes menos violento del año. La PNC destaca que la reducción de los asesinatos por día es considerable. En el año tenemos un total de 2.355 homicidios. Estamos cerrando el mes con un promedio de 11.4 homicidios diarios. Aunque la tendencia de muertes violentas es a la baja, el número registrado por día aún es alto, dice el ministro de Seguridad. Una tendencia positiva, todavía alta. Iniciamos el mes de enero con 740 casos, febrero se redujo a 660, marzo redujo un poquito más a 603 y abril volvió a reducir un poquito a 352. Parte de los primeros resultados de las medidas extraordinarias no solo es la reducción de los homicidios, sino la recuperación de los territorios. El director de la PNC habla de al menos 200 enfrentamientos armados con criminales, el más reciente registrado en Usulután. En la zona del Bajo Lempa, donde tuvimos un intercambio de disparos con aproximadamente 10 pandilleros que portaban armas de fuego, producto del intercambio hubieron dos personas muertas. Uno de ellos portaba un fusil M16 que está en la escena y el otro un AK-47 que también quedó en la escena. Tenemos información de que algunos otros pudieran estar heridos. La ejecución de acciones para frenar la violencia le exige fondos al gobierno. Es por ello que han pedido 152 millones de dólares, monto que es necesario para desarrollar el resto de fases, entre las que están la construcción de tres centros temporales de detención, dice el ministro de Seguridad. También construir la celda de aislamiento para tener en el régimen especial a los cabecillas de estructuras delictivas más peligrosos y también que se tengan los recursos para contratar el personal que se requiere para mantener la seguridad y el tratamiento a las personas que estén en esos sitios. Para todo ello se requieren recursos, esperamos, confiamos que se va a mantener la unidad que ha caracterizado todo lo que se refiere al, a la seguridad, ya que es un tema que debemos de sacar de la agenda política tradicional. Mientras logran obtener los fondos, el primer mes de la ejecución de las medidas excepcionales se han desarrollado con el dinero de la recaudación de la contribución especial de las telefonías. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Raquel Herrera. Y siempre en temas de seguridad, el gobierno afirma que las medidas extraordinarias están dando resultados y es por ello precisamente que se reporta una reducción en los delitos. Las primeras medidas excepcionales fueron sancionadas por el presidente a inicios de abril. Siete cárceles fueron decretadas en estado de emergencia. A la fecha, las autoridades destacan el traslado de 449 reos de alta peligrosidad a los penales de Quesaltepeque, Zacatecoluc y Chalatenango, además del decomiso de al menos 500 aparatos telefónicos. El primer golpe lo dieron a las estructuras que operaban desde los penales, dice el presidente. Hemos desarmado el comando de coordinación que tenían los grupos de pandillas en los centros penales, pero además hemos comenzado a tener un control en el territorio, desplegamos una fuerza especializada de seguridad. Como parte de las medidas excepcionales, las autoridades destacan la reducción de los homicidios. La PNC registra un promedio de 11 por día, pero frenar los asesinatos no es suficiente. Entre las próximas acciones que se contemplan está la creación de tres centros temporales para 10.000 reos y la construcción de celdas especiales para privados de libertad de alta peligrosidad. Esta semana, por ejemplo, se van a ver ya pasos concretos respecto a la construcción de los centros penitenciarios temporales que van a alojar en su conjunto a más de alrededor de 10.000 privados de libertad. Por lo tanto, las medidas van en incremento 
vamos con las medidas de mayor control territorial. Implementar las medidas extraordinarias por un periodo de un año, por ahora le requiere al gobierno 152 millones de dólares. La solicitud ya está en la Asamblea Legislativa, pero no ha logrado el consenso de los diputados. El final de la legislatura, volverlo a la comisión, lo va a evaluar la comisión, creo que la decisión que puede adoptar la legislatura también es muy conveniente y es que sea la Comisión de Hacienda y que sea la Comisión de Seguridad de la Asamblea quien en conjunto vea la pertinencia de esos 152 millones. El presidente Sánchez Serén asegura que todo está listo para la contratación de los mil reservistas de la Fuerza Armada y que en los próximos días se darán a conocer más medidas extraordinarias. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Raquel Herrera.